assalamu alaikum students uh, it's your teacher asan rasa in today's lesson we will talk about nested if nested if means if within an if block or if within a else block it means that there will be an inner if and there will be an outer if remember inner if will be executed only if the outer if condition is true right if outer if the condition of the outer if is not true it's false the control will not enter the if block and the if block contained within if will not execute remember okay now in the whole nested if only one block of code will be executed remaining blocks will be skipped there is no restriction that up to how uh, how many levels you can nest if uh but excessive nesting will make the program complex now let's take the example uh, first let's let's discuss the syntax now you can see the syntax on the screen if condition okay this is if block and there's another if within this if okay this yellow box is showing inner if if condition statement else statement this else belongs to inner if and not to this outer if this particular else belongs to outer if and there is another yellow box you can see this is also and called inner if if condition statements else statement so remember this if it will be executed only if this condition is true okay this is outer if right and this is inner if else so when this condition is true then control will enter this if block then this if will be checked if this condition is true this piece of code will be executed and if this condition is false this piece of code will be executed and remaining all blocks are skipped and control is shifted after the uh, outer if if else block if this condition is false control will be shifted to this else block and in this else control will be con this condition will be checked and if this condition is true this piece of code will be executed and if this condition is false then this piece of this piece of code will be executed remember it's not necessary to use both if and else you can use if within if only right or if within else only an independent else cannot be used yahan pe zara dekhiyega इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि इफ के अंदर सिर्फ एक इफ कंडीशन यूज की गई है ये स्टिल नेस्टेड इफ है इसका कोई एल्स मौजूद नहीं है ठीक है लेकिन यहाँ पर आप एल्स के अंदर देखें यहाँ पे भी सिर्फ इफ यूज कर सकते थे लेकिन यहाँ पे एफ एल्स मौजूद है याद रखिएगा कि ये वाला एल्स इफ इस इफ से बिलोंग करता है अब जरा देख लेते हैं हम अपना एक कोड राइट प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज थ्री नंबर डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर इसके लिए हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे तो इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट मौजूद है लेट्स डिस्कस द फ्लो चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी वी विल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन ए बी एंड सी नाउ आई वांट टू आई हैव टू डिसाइड दैट व्हिच नंबर इज लार्जेस्ट देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ए इज लार्जेस्ट बी इज लार्जेस्ट और सी इज लार्जेस्ट फर्स्ट आई विल चेक वेदर ए इज largest than b and c so i will check if a is greater than b and if a is greater than c then a will be largest here we go a is greater than b this is the if condition now there are two possibilities either true or false let's say this is true a is greater than b then the code will take this path and now we will check if within if if a is greater than c यहाँ पर हम कैसे पहुंचे हैं जब तक ये ट्रू नहीं होगा हम यहाँ पे आ ही नहीं सकते इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी और उसके बाद हमने चेक किया ए इज ग्रेटर देन सी ये भी ट्रू हो गया नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू ए इज ग्रेटर देन सी दैट्स ट्रू देन व्हाट विल बी लार्जेस्ट ए विल बी लार्जेस्ट लेकिन देखिए अगर ए बड़ा है बी से ये तो ट्रू है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है यानी फॉल्स तो फिर ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा ऑब्वियसली फिर कौन हुआ सी विल बी लार्जेस्ट अब दूसरा विंग देख लें ए बड़ा है बी से ये फॉल्स है यानी ए बी से बड़ा नहीं है तो हम एल्स के अंदर एक और इफ यूज करेंगे चेक करेंगे क्या बी बड़ा है सी से अब देखो ए बी से बड़ा नहीं है लेकिन बी सी से बड़ा है फिर सबसे बड़ा कौन हुआ बी लेकिन जनाब अगर ए बी से बड़ा नहीं है बी सी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली सी सबसे बड़ा होगा लेट्स टेक द कोड 
all right children let's start the program so we have to take input from user of three numbers so we need three variables namely int a comma b comma c now let's take input c out enter a number c in a ठीक है इसको कॉपी कर लेते हैं शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की है पेस्ट की एक दफा और पेस्ट करते हैं ओके और अब जरा देखिए कि यहां पे जस्ट ये चेंज करेंगे B और यहां पे क्या चेंज करेंगे C तो अब हमारे पास इनपुट आ चुकी है तीन वेरिएबल्स में A, B और C अब हमने इनको कंपेयर करना है और उसके लिए हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे सो so, जैसे कि हमने अपने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमें कंपेयर करना होगा A और B को इफ A इज ग्रेटर देन B ये हमारा इफ ब्लॉक है और जनाब ये हमारा एल्स ब्लॉक है ठीक है तो सबसे पहले इफ ब्लॉक में अब पहले तो हमने कंपेयर किया ए और बी को भी अगर ए बड़ा है बी से तो अब हम कंपेयर करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन सी नाउ नोटिस दिस ये हमारा आउटर इफ हो गया ये हमारा इनर इफ हो गया दिस एल्स बिलोंग्स टू दिस इफ एंड दिस एल्स बिलोंग्स टू दिस इफ नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन सी ट्रू अब अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि सबसे बड़ा कौन है ए सी आउट ए इज लार्जेस्ट backslash n semicolon okay right else what does this mean iska matlab hai a b se bada hai true okay lekin a c se nahi bada to obvious baat hai agar a b se to bada hai lekin a c se nahi bada to phir sabse bada kaun hua that's correct c C out. C is largest. Backslash n. All right, student. One wing we have completed. Okay. First, we will check that A is greater than B. If this is true, then it will check A is greater than C. Now, if A is greater than B and A is greater than C, then largest number is A. But if A is greater than B, that's true. And if A is greater than C, this is false. Then, which is the largest number? C is the largest number. Now, let's take else. Else block is for execute hoga. Jab ye outer if false hai. Yani A B se bada nahi hai. To ab iske andar hum inner if use karte hain. If B is greater than सी अगर ए बी से नहीं बड़ा तो हम चेक कर लेंगे क्या ए बी क्या बी सी से बड़ा है अब नोटिस करें ए बी से नहीं बड़ा लेकिन बी सी से बड़ा है तो फिर सबसे बड़ा कौन हुआ बी बी एस नॉट चेस्ट बैक स्लैश एन राइट स्टूडेंट्स और गैस व्हाट ये वाला एल्स जो कि इन अरिफ से बिलोंग करेगा ये कब एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक नाउ चेक दिस आउट ए इज ग्रेटर देन बी हो जाए फॉल्स यानी ए बी से नहीं बड़ा ठीक है तो फिर एल्स पॉट एग्जीक्यूट होगा अब अगर ए बी से नहीं बड़ा लेकिन बी सी से बड़ा है तो फिर बी लार्जेस्ट हुआ लेकिन अगर ए बी से नहीं बड़ा बी सी से नहीं बड़ा तो फिर ऑब्वियस बात है कि सबसे बड़ा सी है सी इज Backslash M. We are done. Let's save it, compile it, and let's run it. 
enter three numbers any three numbers say 12 55 23 see 55 is largest hope you got the idea yahi program aap bana sakte hain ke sabse chhota number kaun sa hai to wahan par aapko sirf ek change karni hogi ke jahan par humne ye greater than ke symbol use kiye hain wahan par aap less than ke symbol use kar lenge keep in mind ke is pure nested if mein jab ek block execute hoga to remaining blocks khud bahut skip ho jayenge Okay, now let's take take the next program. Write a program that takes input from user, percentage of marks obtained, and attendance. If both the percentages are greater than eighty percent, award the scholarship. So here we go. यहाँ पे देखिए हम पहले सबसे पहले start लेंगे दो variable declare करेंगे M K S to obtain the uh, to store the uh, percentage of marks obtained and A T N to store the attend percentage of attendance. So input ले ली दोनों में. अब स्कॉलरशिप किसको मिलना है जिसके नंबर भी 80 परसेंट से ज्यादा है और जिसकी अटेंडेंस भी 80 परसेंट से ज्यादा है ठीक है सो so, सबसे पहले हम चेक करेंगे मार्क्स को मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 इफ दिस इज ट्रू तो फिर अटेंडेंस चेक करेंगे हम ठीक है अगर नंबर ही 80 परसेंट से ज्यादा नहीं तो अटेंडेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं फॉल्स और यहीं से डिसाइड हो गया कि नो स्कॉलरशिप लेकिन अगर मार्क्स एटी से ज्यादा है तो अब चेक करना पड़ेगा कि अटेंडेंस एटी से ज्यादा है अब मार्क्स तो 80 परसेंट से ज्यादा और फर्स्ट करें अटेंडेंस 80 परसेंट से ज्यादा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप मिलने का सिर्फ एक ही जरिया है कि आपके मार्क्स भी एटी परसेंट से ज्यादा हो ट्रू अटेंडेंस भी एटी परसेंट से ज्यादा हो ट्रू तो तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ठीक है आपको फ्लो चार्ट की समझ आ गई अब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक थ्री वेरिएबल्स राइट int two variables one to store the percentage of marks and other to store the percentage of attendance right so marks and attendance okay uh, let's say let's take the input see out enter marks oh, sorry percentage of marks obtained is equal to c in mks now c out enter percentage of ma sorry attendance Is equal to C in ATN. Now, now we will check whether marks percentage of marks and attendance is greater than eighty. If both are greater than eighty, then scholarship will be awarded. So if MKS first of all marks should will be checked are greater or equal to eighty. then next criteria we will we will check if attendance is greater or equal to 80 so if both conditions are fulfilled only then um, uh, the scholarship will be awarded see out scholarship awarded backslash n but what if marks are greater than 80 true but attendance is not greater than 80 so according to our criteria there should be no scholarship because in order to get the scholarship both uh, criteria should match marks should be greater than 80 and uh, attendance should be greater than 80% no scholarship backslash n now else of outer if if marks are not greater than 80 so there is no need to check uh, the attendance 
then obviously uh, the student will not be uh, awarded the scholarship see out no scholarship backslash m oh sorry now let's put the terminator here let's say that uh, the percentage of marks obtained is uh, 92 percent and attendance is 85 percent right so 92 is greater than 80 that's true 85 is greater than 80 that's true scholarship awarded will be displayed on screen and program will terminate because the rest of the blocks will be skipped let's say marks are great uh, marks are 92 percent but attendance is 75 percent now 92 percent is greater than 80 percent that's true but 75 is greater than 80 becomes false so no scholarship will be displayed on the screen let's say marks are 75 percent attendance is 80 percent so mark 75 is greater than 80 false so else part will be executed no scholarship is awarded let's save it compile it and let's run it Let's enter 67% and 88% attendance. There should be no scholarship because marks are uh, not up to the mark, uh, up to the criteria. Here we go, no scholarship. Let's run it again. Okay, this time say marks are 92% but attendance is say 67%. See, still no scholarship. There is only one way to obtain the scholarship that both marks and attendance should be either 80 or above 80 see scholarship awarded